Assalamu alaikum guys. This is your instructor Shafahat Khan and we are back with NMDCAT rapid revision physics section and let's continue with the mixed pass paper practice. And there we go. Okay, so our first question. Okay, when a conductor of cross-sectional area this much carries a current of this much and drift velocity of the electrons is this much, what is the number density? Meaning the number of charge carriers per unit volume of the electrons. Okay, so this is a good formula. Padha hoga. I is equal to NAQV, right? Or this is a good formula. This is a NAQV. NAQV is equal to I. So this is NAQV. I is equal to NAQV. ठीक है नकवी से आपको ये याद रह जाएगा इसमें ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर डेंसिटी को या नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम को a रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया को q चार्ज ऑफ अ सिंगल चार्ज कैरियर को ठीक है इस केस में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 रेज टू द पावर ऑफ -16 -19 एंड v जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये रही ठीक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि आपको गिवन है 1.2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 4 एंड i इज योर करंट दिस इज योर करंट ठीक है करंट की वैल्यू है 6 एंपियर ठीक है अब लेट्स प्लग इन द स्टफ एंड विल गेट योर आंसर तो आपके पास करंट की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज 5 इनटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 6 व्हिच इनटू चार्ज की जगह 1.6 रेस्ट तू द पावर ऑफ माइनस 19 जो के एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो प्लगिंग कर देंगे एंड वेलोसिटी की जगह आपने ट्रिफ्ट वेलोसिटी जो के गिवन है 1.2 रेस्ट तू द पावर ऑफ माइनस 4 प्लगिंग कर देंगे ठीक है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसे मैं 16 लिख लेता हूँ इसे मैं 12 2 लिखना पड़ जाएगा मुझे इनके साथ क्योंकि दोनों साइड से डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ा है ठीक है इनटू 5 एंड इनटू बाकी जो टेंस की पावर्स हैं उन सबको मैं ऐड कर सकता हूं बिकॉज़ द बेसिस आर द सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड सो 19 ये 25 29 हो गया 10 रे टू द पावर ऑफ माइनस 29 हो गया इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 6 ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस अम क्या कहते हैं हां माइनस 31 ठीक है एंड इनटू 16 इनटू 12 इनटू 5 एंड इनटू एन इज इक्वल टू 6 सो नाउ लेट्स टेक द स्टफ टू द अदर साइड 5 इनटू 16 इनटू 12 इनटू ओके द 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 31 बिकम्स प्लस 31 ओके बिकॉज़ इट गोस अप एंड 6 टू द 12 हो गया ये 5 टू द 10 हो गया एंड द 10 ठीक है ये 5 टू द 10 हो गया और 10 की वजह से यहां से एक 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 10 की पावर क्या होती है 1 तो 10 रे टू द पावर ऑफ 31 अपॉन अ 5 टू द 10 इनटू 16 ठीक है अब ये 10 की वजह से ये 30 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 10 की पावर 1 है और ऊपर जाके ये माइनस 1 हो जाएगा ठीक है एंड 1 अपॉन 16 बच गया यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 30 अब 1 अपॉन 16 पर आप मैथ अप्लाई करें अपनी ठीक है 1 अंदर 16 बाहर पॉइंट डालें 0 फिर पॉइंट 0 डालें 0 एंड 16 6 6 6 और 36 6 1 और 6 एंड 96 हो गया ये ठीक है माइनस करें तो ये 4 बचा नीचे तो 16 6 तो ये हो गया आपका 0.06 into 10 to the power of 30 ठीक है अब to the power of 30 है ना तो ये दो डिजिट्स हम आगे कर लेते हैं इसे तो ये बन जाएगा 6 into 10 to the power of and remember whenever we move the decimal to the right hand side the power decreases uh, and decreases by the number of digits jumped ठीक है तो यहाँ पर दो डिजिट्स हमने जंप किए हैं तो two यहाँ से minus हो जाएगा so 30 minus 2 would become 28. So 6 to the power 6 into 10 to the power of 28, meaning B is your correct answer. Hope you guys also got the same answer. And keep solving these questions alongside. Take it. And if you have any question anywhere, any query, feel free to comment down in the comment section. Take it. Any solution or any question which you think uh, you didn't get, please do comment it down.
Okay, so second question. Okay, we've got a thermocouple thermometer which is connected across a galvanometer of this much resistance. Okay, so galvanometer has some certain resistance, okay? And one junction is immersed in water at 373 Kelvin. And the other is in ice at 273 Kelvin. The EMF is 90 microvolts for each one Kelvin difference in thermometers, uh, in, in temperatures between the junctions and the and the thermocouple resistance is six ohms. What current will flow? What current will flow in the galvanometer? Okay, so for such questions, just simply break it down into steps and then you'll solve it. Okay, it's always e easy to make a diagram first. Okay, so we've got a galvanometer right over here. So galvanometer, and now this galvanometer is connected to the two terminals of a thermocouple thermometer. Okay, so this, these are the two terminals. This is the first terminal, this is the second terminal. Let's assume this is the one placed in water at 373 Kelvin, and this is the one placed in ice at 273 Kelvin. Remember, both of them are in Kelvins. Take the temperatures ko hum Kelvin mehilikhenge because that's given. And the extra piece of information given over here is right over here. It's 90 microvolts is the EMF recorded when the difference in these two terminals temperature is one Kelvin, okay? So one Kelvin ka difference per voltage kitna raha hai? 90 micro volts. Bas, okay, ye zaroori information hume chahiye is question ko solve karne ke liye. And inhone, they also told us ke the resistance of the thermocouple, meaning let's assume the thermocouple starts from here till here. So this entire piece has a resistance of six ohms. And the galvanometer itself has a resistance of 30 ohms. Take it. Now they're asking us to calculate the current which is flowing in this circuit. Let's assume the current is flowing in this direction. So now what is the value of this current? Okay, first of all, we need to find out the voltage which is produced in this thermocouple thermometer. Okay, from this data, which is given to us that one Kelvin difference produces a voltage of 90 micro volts, we can calculate the voltage produced. The difference over here is 100 Kelvins, right? 373 minus 273. So 100 Kelvin would produce how much, how many volts? Cross multiply, use the unitary method. So it's gonna be 100 multiplied by 90 multiplied by 10 to the power of minus 6. Achha, ye 10 to the power of minus 6. Isli hai because this is micro volts. Okay? Micro means 10 to the power of minus 6. And this is 100. So 100 ke do zero hai. So you have minus 6 hai, minus 4 ho jayega. So 90 into 10 to the power of minus 4 volts. Ho gaya. Hai? Ab, aapke paas voltage aapko pata chal gaya. Ki total voltage is circuit ki kitni produce ho rahi hai. EMF ka yehi matlab hota hai na ki voltage which is generated. And total resistance we have calculate kar sakte hai. 6 ko aap 30 ke saath add kar dein, total resistance aapke paas a 36 ohms. Okay, now you have the total resistance, you have the total voltage. You can calculate your current using Ohm's law. Ohm's law is V equals IR and I make I the subject, so it's gonna become V upon R. And V is 90 into 10 to the power of minus 4 divided by resistance is 36. And now just simply solve it, 4 times 9 and, uh, oh sorry, not 4 times, 9 times 4 is 36 and 9 times 10 is 90. And this becomes 2.5 into 10 to the power of minus 4, and which is going to in turn become 250 into 10 to the power of minus 6 when I move the decimal two digits to the right. Okay, I did that simply because these uh, answers are given in either micrometers or millimeters. So 250 into 10 to the power of minus six actually means 250 micro ampere, okay? Because minus six, 10 to the power of minus six means micro. So that's the answer. Option B is the correct answer, okay? Let's move on to the next, okay. Now, the first law of thermodynamics can be written as change in U equals Q plus W, where change in U is the increase in, okay, yes, of course, you guys have done this first law of thermodynamics. Whenever it's written as Q plus W, 
q plus w का क्या मतलब है जब पॉजिटिव में लिखा है इसका मतलब ये है कि q is representing the heat and w is representing the work done but heat can either be provided to the system or heat can be removed from the system right and w is the can either be work done on the system or w can be work done by the system heat supplied to the system means q is positive and work done on the system also means q w is positive but if heat is removed from the system in that case q is negative and if work is done by the system then w is negative okay remember these four points these are very important now okay they they've even given you the the explanation to these this formula over here so this equation so now where w uh, change in u is the increase in the internal energy of the system q is the heat transfer to the system okay heat provided to the system and w is external work done on the system meaning in this case is w is positive so it's work done on the system so which of the following is correct for the case of an isothermal expansion of an ideal gas okay isothermal what is isothermal first of all iso means same remember isotonic solution from biology meaning having the same water potential or same concentration right iso means same and thermal means temperature so such a process in which the temperature remains constant okay temperature is constant it's called isothermal expansion so such expansion and it's an ideal gas by the way ideal gas ki ek property aapko yaad hogi ki ideal gas mein जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो जीरो होती हैं राइट एंड इफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर जीरो उसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी उस गैस की क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली जीरो एंड आपने एक जगह पे इंटरनल एनर्जी जो कि आपको यहाँ ये जो यू दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि इंटरनल एनर्जी इज द काटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द रैंडमली मूविंग पार्टिकल ऑफ द गैस राइट सिंस दिस इज एन आइडियल गैस so this pe potential energy becomes zero potential energy becomes zero that means the internal energy is equal to the kinetic energy and in case of an ideal gas we know that kinetic energy from we know that kinetic energy itself is proportional to the absolute temperature for an ideal gas so if the temperature remains constant then the kinetic energy will also remain constant and if the kinetic energy remains constant then that means this u the internal energy will also stay constant if the internal energy is constant what will be the change in internal energy the change in internal energy will be zero because it's stay, staying constant so option c is your best answer okay and by the way guys this is a very very high yield concept okay even for your a levels exams if you are given a levels this concept is very frequently tested okay so do it very nicely let's move on okay 24 a body of my mass 5 kg initially at rest is moved by a horizontal force of 2 newton on a smooth horizontal surface find the work done by the force in 10 seconds okay this is a tricky question although it appears to be a very easy one but let's look at it first of all they told, gave us the mass they also gave us uh, the force they and they are asking us the work which is done in 10 seconds for work done the formula for work done is force multiplied by the distance traveled or the displacement traveled in the direction of force right first of all we we know the force we know what the force is the force is 2 newton but we don't know what the distance is after 10 seconds right so that's the thing we need to find out the distance So how to find out the distance well for the distance we need to know the acceleration since the force is constant the acceleration is also going to be constant and we know the mass and the force so we can use newton's second law to calculate acceleration by using the formula f is equal to ma the force is 2 newtons 2 newtons is equals to the mass is 5 into acceleration and acceleration turns out to be 0.4 meters per second squared okay now we have the acceleration we can use this to calculate the distance traveled so the distance traveled is going to be calculated using an equation of motion s is equals to ut plus half at squared why did i choose this equation of motion why not any other well you can choose any one which fulfills the 
stuff, the info given, okay? First of all, it's starting from rest, right? So starting from rest means that its initial velocity is zero. So the value for u is gonna be zero. So if the value of u is zero, this entire factor becomes zero. Okay, what does this value mean? What value Half into acceleration, which you have calculated is 0.4, into time you have given is 10 into 10. Okay, 10 squared means 10 into 10. So this will be 0.2. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर्स आ गया अच्छा ये आपका वर्क डन नहीं है ये आपका सिर्फ डिस्टेंस आया है अभी 20 जल्दी में मार्क नहीं कीजिएगा ठीक है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्टेंस को आपने फोर्स से मल्टीप्लाई करना है फोर्स कितना गिवन है फोर्स है 2 न्यूटन ठीक है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि आपके पास आ जाएगा 40 जूल्स ठीक है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है क्लियर Let's move on to the next question. An object is placed 60 centimeter in front of a concave spherical mirror whose focal length is 40 centimeter. Which of the following best describes the image? Achha, guys, here are two key terms. Ka hai aapne. First of all, this is a concave thing. The other thing is a mirror. This is a lens, a mirror. Hai. Mirror. And the mirror is a lens. Ke ulti hoti hai. Hai? Ab main aapko batata hu kaise. And ये guys बहुत ज़्यादा high yield concept अभी मैं बताने जा रहा हूँ तो और से Okay, first of all, converging and diverging का मतलब आपको पता होना चाहिए. Converging lens हो या mirror, दोनों की focal length की value क्या होती है? Positive हमेशा positive होती है, ठीक है? And positive का मतलब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको जरा रुकिए. And diverging के focal length चाहे लेंस हो या मिरर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव किस केस में एक फार्मूला लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला हम यूज करते हैं 1 upon f equals 1 upon p plus 1 upon q अच्छा कुछ लोग यहां प्लस माइनस लिख देते हैं माइनस की कोई जरूरत नहीं है मैं बताता हूं कि माइनस कब लगाना है ठीक है और बस ये फार्मूला आपने याद रख लेना है ठीक है अब ये f की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी इन दो केसेस में होगी लेंस अगर लेंस या मिरर कन्वर्जिंग हुआ तो फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव और लेंस या मिरर डाइवर्जिंग हुआ तो फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है ठीक है अच्छा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का भी मतलब आपने पता होना चाहिए ठीक है कॉन्वेक्स लेंस अगर होगा ना लेंस कॉन्वेक्स लेंस तो वो कन्वर्जिंग होता है लेकिन कॉनकेव मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है ठीक है मिरर उल्टा होता है लेंस से कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग बट कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग वेयर एज इन केस ऑफ डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग में आप उल्टा कर दें कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग बट कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग ओके सो ये चीजें आपने याद रखनी है फिर अपार्ट फ्रॉम दैट फोकल लेंथ का पता हो गया अब p की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और q की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है q if q is real if q is real then it's positive and if q is virtual then it's negative ठीक है Uh, sorry about that. Right. So now we solve this question. Here they have said that there is a concave mirror. Hai. Concave mirror means converging mirror. Hai. Hai? Mirror, mirror. Concave mirror jo hota hai, wo kya hota hai? converging mirror. Hota hai. Matlab, uski focal length ki value positive. Hogi. Is case mein aapne plus focal length. Focal length ki value aapne plus 40. Lagani hai. Plus 40. Centimeters. And uh, Object की value भी आपको दे दी है, p की value आपको 60 centimeters दे दी है। पहले तो आप q की value निकाल लें, ठीक है? इस formula से तो ये हो जाएगा 1 upon 40 equals 1 upon 60 plus 1 upon q, ठीक है? So this is become 1 upon 40 minus 1 upon 60, and इसको आप किसी भी method से आप solve कर लें, ठीक है? ये हो जाएगा 2400 में यहाँ डाल देता हूँ, and ठीक है? So this is gonna become so, I will add 2400 here, so this will be 60 minus 40, which is equal to 1 upon Q, and this is going to become 20 upon 2400, and the twos cancel out, so it's going to become Q is equal to 120. So, plus 120 is plus ka matlab hai, it's real, take it, it's real, and 120 centimeters option, D is your correct answer, D, D is your answer, take it. Let's move on. Okay, an object is placed 60 centimeters, from a spherical convex mirror. Convex ka matlab hai, f is gonna be negative, okay? So if the mirror forms a virtual image, 
Image is virtual means it's negative 20 centimeters. What is the magnitude of its radius of curvature? Radius of a curvature kise kehte hain bhai? Radius of curvature kehte hain two times focal length ko. To ye aapne calculate karna hai bas. To one upon F equals one upon P plus one upon Q, right? And aapne pehle F ki value nikal lene, phir usko double kar dene, theek hai? Object is placed at 60 centimeters. To object ki 60 hai. And minus one upon Q. Q ki value aapke paas hai 20. To 20 kar denge, theek hai se. And so aap isko aap solve kar lene. तो ये हो जाएगा आपका 60 minus 20, तो इसको मैं 60 रख देता हूँ यहाँ पर, so one minus three, and this is going to become minus two upon 60, and minus one upon 30 is equal to one upon f, so f की वैल्यू आपके पास आ गई minus 30, and radius of curvature की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60, डबल हो गई ना इसके, तो 60, d आंसर है आपका, ठीक है? इन्होंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया यहाँ पर, आगे चलते हैं, find the unit vector parallel to b, अच्छा ये आपके एक वेक्टर दिया हुआ है b की वैल्यू 6i plus 12j minus 4k एंड इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं आपसे तो व्हाट इस डी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन तो देखे गाइस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है अगर आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइड इस वेक्टर को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट लें आप ठीक है और इसके जो जितने भी नंबर्स हैं ना यहाँ पर द नंबर्स द कोफिशिएंट्स यू स्क्वायर देम एंड यू ऐड देम ठीक है सिक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर ठीक है एंड नाउ द आंसर इस गना बी थर्टी and 196 का square root लें तो 14 आता है, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा 6i upon 14 plus 12 12j upon 14 minus 4k upon 14. तो 6i upon 14 plus 12j upon 14 minus 4k upon 14. B is the answer, ठीक है? Well, let's move on to the next. Now you've got two capacitors in series and across 100 volt supply. What is the effective resistance of these capacitors? First of all, in series. If you want to calculate the total capacitance in series, you're going to apply the formula 1 upon C2 equals 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. Take it and shortcut kya hai aapke paas agar do hai, do capacitors hai series mein unki total capacitance nikal ni hai aapne. To aap just product upon sum kar de aapke paas aajayegi effective capacitance. Yehaan but do 2 into 4 kar de, product kar de, divided by unke sum kar de. Take it, so 2 4 is 8 upon 6 plus 2 is Wait, two times four upon two plus four. Two four to eight upon six, which is going to be four upon three. Four upon three, up answer is option D. Okay. Now, rescue helicopter drops a package of emergency ration to a standard party on the ground. If the uh, if the helicopter is traveling horizontally at forty mic uh, meters per second at a height of hundred meters above the ground. Where does the package strike the ground relative to the point at which it was released? Okay. Again, making a diagram would be way more easier. Take it. So just to make a diagram. Just say, for instance, this is the point from where the where the helicopter is. Take it, and it's moving with a horizontal velocity of uh, forty meters per second. Okay. This is your horizontal velocity with which it is moving, and from this point, it drops a bag of ration. So this means the ration will go down and hit somewhere over here on the ground. Okay. And they also gave us the height above the ground. Let's assume this is our ground and the ration hits here. The height above the ground is, it's given somewhere over here. It's 100 meters. Okay. And now they're asking us this distance. Okay. It's simple. Guys, we're going to do this in two steps. First of all, find the time for the bag to hit the ground. Okay, using the vertical components, this is half projectile motion, okay? And then use that time to calculate the horizontal distance, okay? So time, how do we calculate the time? What was vertical velocities initially? It was zero. It was not a vertical component, right? And how much height is? 100. And we know that the acceleration of free fall value is 9.81. लेकिन मैं 9.8 नहीं बल्कि कितनी अज़ूम कर लेता हूँ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर अज़ूम कर लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पर एक पॉइंट है लेकिन वो मैं एंड में बताऊँगा आपको अब ये आपके पास 
एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है आपके पास ये भी है आपको टाइम निकालना है तो सिंपल है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा लें खत्म आ जाएगा ठीक है यू की वैल्यू क्या है जीरो है ठीक है इनिशियल वेलॉसिटी होती है ना एन टाइम जीरो सो हाफ टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू में टेन ही डाल रहा हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड अब ये हो जाएगा टू फाइव जा एंड यहाँ पर ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ठीक है एन टी की वैल्यू आ गई फाइव सेकेंड्स ठीक है अब ये आपके पास टाइम आ गया बट क्या ये एक्चुअल टाइम है ये एक्चुअल टाइम नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज हमने 9.8 नहीं बल्कि 10 डाला है ठीक है अब आगे चलते हैं अब इन्होंने डिस्टेंस का पूछा है ठीक है यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करना है वो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई एस इज इक्व टू वी टी लगा ले क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता तो यहाँ कोई और इक्वेजन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं लगेगी ठीक है तो ये एस इज इक्व टू फोर्टी इन टू फाइव हो जाएगा एंड फाइव फोर जा ट्वेंटी एंड टू हंड्रेड आ जाएगा ठीक है 200 मीटर्स इसका डिस्टेंस है अब 200 मीटर्स इज अ डिस्टेंस बट 200 इसका आंसर नहीं होगा ये 200.3 इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि g की वैल्यू क्या है इट्स 9.8 इट्स नॉट 10 हमने 10 अज्यूम की थी तो इसका आंसर जो है ये 200 से छोटा होगा ठीक है अगर आप 9.8 डाल के करेंगे ना तो ये 200 से छोटा एक आंसर आएगा एंड टू हंड्रेड से छोटा यही वाला आंसर आपका डी ठीक है यहाँ पर इन्होंने आपके साथ एक ट्रिक यही की है कि आपको एक्चुअल जी की वैल्यू दे दी है ठीक है जब भी एक्चुअल जी की वैल्यू दी हुई होती है ना तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गेट द एक्चुअल आंसर विच इज विच यूल गेट यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ जी ओके नॉट द टेन वन ठीक है टू हंड्रेड आ गया है आंसर बट इसके आंसर की में ये 180.7 आंसर है एंड अगर आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करें ठीक है 9.8 को यूज करते हुए तो आपके पास यही आंसर आएगा और अगर आप कैलकुलेटर के बगैर भी 9.8 से सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए ना आगे चलते हैं ना द रेडियस ऑफ मून अच्छा मून का रेडियस दे दिया है एंड मास दे दिया है ठीक है एंड एक्सेलरेशन जो टू ग्रेविटी पूछी हुई है मतलब जी की वैल्यू जो कि मून पर होती है वो पूछी हुई है जो कि हमें थ्योरी से भी पता है कि वन होती है वन तो ये अगर आप डायरेक्ट भी ये मार्क कर लें तो कोई गलत गलत बात नहीं है वो यही आंसर है इसका ठीक है इसके सॉल्व नहीं कर रहा मैं आगे चलते हैं एंड दैट्स इट थैंक यू सो मच एंड गाइस अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है अल्लाह हाफिज